欢迎订阅周后桃子剧场，每日更新最新短剧。五十万买你女儿嫁进我们沈家。这，我儿子在住院，还得要云养费五十万，恐怕不够。我家嫣然一次恋爱也没谈过，加上这个脸，怎么也值一百万吧？爸，你不是说只是简单的来看一下吗？闭嘴，少捣乱。您看，五十万，太要不要？别浪费我时间。卖卖卖，五十万，就五十万。爸，我是你的女儿啊。你怎么可以？哼，秦，擦擦眼泪吧，小美人，以后的日子还长着呢。难道我的命运就只能这样了？你，你来了，宋嫣然，你还真是和名字一样好看，只是可惜。什么？可惜你真正要嫁的人，是我那个废物哥哥，沈家的私生子，沈逸琛。什么？既然这样。不如让我先尝尝你的味道吧。放过我吧。放过你？你可要想好了，我那个废物哥哥下半身瘫痪，过了我这村啊，可就没这店了。弟弟，你在对我的妻子做什么？哥哥，别紧张，我只是帮你验验货，毕竟你。心有余，何力不足嘛？还愣着干嘛？还不去洗漱？我要休息了。哦，好。他就是传闻中沈家那个私生子大少爷，看上去和他们说的一模一样，好像很不好相处。为为什么？你和沈志远刚刚在做什么？我看得一清二楚。别想再上我的床。不是的，我没。我对你的解释不感兴趣。以后没有我的允许，不许上床，就在床边跪着。否则我随时可以退货。你家有多缺那五十万，你自己清楚。我明白。这就是我的丈夫，我的新婚夜。以后我该怎么办？哟，你们还舍得起床？我以为要亲自端早餐去伺候你们呢，还不快过来给我倒茶？叫你去你就去，还愣着干嘛？指望着我给你做主吗？没有，我知道了。啊、你是想烫死我吗？连一杯茶都倒不好，两夫妻真是一样的废物。对不起，对不起，我重新为您倒一杯。不用了，逸琛，你这妻子也太没教养了。我替你管教管教，你没意见吧？逸琛，一个买来的佣人罢了，您请便。知道就好。沈家以后都是我儿子沈志远的。你要是听话，我可以让他养你这个残废后半辈子。至于你，我儿子沈志远对你还挺有兴趣，你今晚过去陪陪他吧。
，这怎么可以？我是奕琛的妻子，志远的嫂子，那又如何？叫你去伺候志远，都是你的福气。难道你以为沈奕琛会为你反抗我的命令吗？我不过是让你陪沈志远睡一觉，这么不情愿干什么？既然拿了钱，就听话办事。我就说他是个废物，至于你，就认命吧。怎么办？难道让我任由沈志远凌辱我吗？要不我逃回家吧。可是弟弟的病。小美人，我们又见面了。你别碰我！都这种时候了，还装什么贞洁烈女呢？我是你嫂子，你怎么可以？啊、嫂子又怎样？沈逸尘就在外边听着呢，你还指望一个瘸子来救你呢？不要！逸尘，逸尘，逸尘，求你救救我！贱人，你敢打我！今天我倒要看看谁敢救你！沈医生，你求求你救救我！沈医生，沈医生，我求求你救救我！弟弟，陈可辛来了。真倒霉，怎么总在关键时刻坏事啊？下次你可没那么好机会了。<笑>你准备在床上坐多久？谢谢你，逸琛。我只是进来送句话。还有，逸琛不是你配叫的，以后叫我大少爷。是，大少爷。哎呀，小祖宗，你怎么来了？黑着个脸，谁惹你了？我问你，前几天你和你妈去见的是谁？你和我都有婚约了，还去和别的女人相亲？哎呀，我不是跟你解释了吗？我是替沈逸琛去的，不然他一个瘸子，怎么可能娶到老婆？站住！好你个沈志远，竟然在家里养了个狐狸精！出来干什么？逸晨让我出来给他倒杯水。行了行了，别说了。可见，他日后那废物哥哥的新媳妇，宋嫣然。沈志远，你别以为我不知道你是什么样的人，你刚刚看他的眼神都发直了。要么让他滚出沈家，要么我们取消婚约。这我得跟我哥哥商量啊！我和他，我和他真没关系。你什么时候这么听你那个废物哥哥的话了？半身不遂的废物，要个老婆做什么？沈志远，你最好自己掂量掂量。没了我们陈家的支持，你还能顺利登上沈氏集团董事长的位置宋云然，拿东西，滚出去！老婆，我如果回去了，那五十万是不是就要还回来？可弟弟的病怎么办？大少爷，你的水。好了，关东跪下吧，我要睡觉了。大少爷，二少爷要我滚出沈家。我这不正合你意吗？可是我弟弟，差点忘了，你是为了钱才嫁进了沈家。不过你可以自己去给沈志远吹吹枕边风，我没本事帮你。我和他什么都没发生过，我对他也没有任何想法。你才是我的丈夫，丈夫。对，只要你肯帮我，我什么都愿意做。好啊，那我们来做个交易。只要你帮我偷到沈氏集团的账本，我就想办法让你留在沈家。账本那么重要的东西，我一个佣人怎么可能找得到？这是你该考虑的问题。好，我明白了。那我们来做个交易，只要你帮我偷到沈氏集团的账本。我就想办法让你留在沈家，留在沈家。也许沈志远知道放账本的地方。志远，你还好吗？
。是小美人。你最近辛苦了，我听说沈氏最近在整理账本，一定很忙吧？那有什么忙的？公司财务都会处理了，只是做假账本费了我不少功夫。假账。那真的在，真的在沈家生活。真账本，难道在沈家书房？看来我得去找找太好了，账本果然在这里。我说过，宋嫣然嫁进我们沈家，目的就是为了偷走沈氏集团的账本。你在说什么？人证物证俱在，宋嫣然，难道你还想狡辩吗？我，你这个贱人，还想抓住我沈家的把柄？还好这个账本是假的。什么？原来这都是你计划好的。你在嘀嘀咕咕什么呢？今天可不能这么轻易放过你了，来人！今天你就给我在花园里跪上一晚，你们给我好好看着他。我们沈家不会放过任何一个叛徒。都听您的。这个也是假的，看来真正的账本只能放在主播的保险柜里了。你是揭发我吗？一真，放心，我不会说的。我，你回来了。我知道你一直被李梅打压，也被沈家所有人看不起。无论你想做什么，我都会支持你。但你昨晚为什么要带人过来抓我？你在说什么？我听不懂。我去换身干净的衣服，出来给我做早餐。我已经给你弟弟请了最好的医生，手术很成功。谢谢。这也是医生给我准备的吗？夫人，不好了，大少爷出事了！什么？沈医生，谁给你的胆子举报我们沈氏集团诈骗？真以为匿名我就查不到了吗？我没有。都这种时候你还装？别以为我不知道你偷偷藏在你妈的骨灰。你有多恨沈家，我清楚。现在我成全你。来人，等一下，太太，大少爷行动不便，这其中会不会有什么误会？你的大少爷可没你想的那么废物，不是他做的，难道是你？我，我懒得跟你废话。来人，冻结沈玉村手下所有资产，把他赶出沈家，以后他的死活和沈家无关。太太，您不能赶走大少爷，他身体不好。手脚麻利点，给我抓紧时间！太太，这一切是我做的。沈嫣然，你太太，是我用大少爷的电脑发了匿名举报信，因为上次被罚，我心里不服，所以才……你这个贱人，三番五次在沈家作妖，没想到我竟然买了个祸害回来。现在你给我滚出沈家！那五十万必须原封不动的还回来，否则你们宋家就等着吃牢饭吧。什么？可那五十万早就已现在知道怕了，这就是你家逞英雄需要付出的代价。太太，一晨，我没有叫你帮我。这个没用的东西，那五十万花
死不还。我会想办法还，连累你们。你还敢顶嘴？你能有什么办法吗？打死这个赔钱货！这号码是谁？啊、哦，少爷，你怎么来了？是不是太太改变主意，放过我们宋家了？李晨，你是来？来给你送点东西。什么？李晨。做的不错，看来你是真的不在乎宋爷爷。我会回家和我妈解释清楚，洗清你的冤屈的。我永远不会背叛沈家，你们也不用怀疑。我也想不明白，我妈怎么会怀疑你这窝囊废的。<笑>这笔钱我到底要怎么办？就算是打好几份工，也根本还不起。<笑>沈志远，你想干什么？我想干嘛？宋爷爷，这次可没有意外打到你。沈志远，你这样可是犯法的。我警告你，别乱来。我们沈家有事情。你以为这样就能吓唬到我吗？今天谁也救不了你！怎么突然给我打电话了？老板，对不起，宋小姐出事了。昨晚宋小姐下班回家，路上被沈志远拦截。等我赶到时，宋小姐已经。我已经把他送去医院了。沈志远，马上行动！李梅、沈志远，你们本来还可以在逍遥自在一段时间，这是你们逼我的。原来真的是你，是你一直在背后查沈家的账。沈逸腾，你别忘了，你到底姓什么？我没忘，你放心，我一天都不敢忘了我自己姓沈，更忘不了你们当时是如何把我母亲推下楼，害得我双腿残废了。本来这一天不会到的这么早，要不是你的宝贝儿子对宋嫣然下手，你们再安生一点。哈哈，哈哈，沈逸腾，宋嫣然的下场，难道不是你一手造成的吗？带走，带我去找宋嫣然。大少爷，宋嫣然小姐就在里面，我这就推您进去。不用，我要用最真实的自己去见他。你们是来找宋嫣然的吗？他爸连夜给他办了出院手续后，把人带走了，早就已经离开了。什么？老板，宋家连夜搬走，没人知道他们去哪儿了。我现在正在查路口监控，争取早日找到宋小姐。宋嫣然，你为我做了这么多，我不会让你有事的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。老板，找到了。对，包少爷，对不起，对不起。宋嫣然在哪儿？他，他，你把他卖哪儿去了？那天我把他接回家，就有个男人找上门来，给了我们五十万，把他买下了。到底去了哪儿，我也不知道。你个人渣，给我把他带去警局，我要让他付出应有的代价。哎哎，不要了，包少爷。大少爷，饶命啊！大少爷，宋嫣然，这就是你一直过的日子吗？嗯嗯嗯
。沈总，我们查到沈志远的最后行踪是在机场和一个女性登上了前往美国的航班。女性？是，那名女性的身份我们会尽快查清给您。抓紧时间，三天内我要让宋嫣然回到平边。五年了，宋嫣然，你究竟在哪儿？沈总，穆副总今天就要来入职了，欢迎穆副总入职。玉晨，搞这么大阵仗欢迎我？那是当然，毕竟啊，是我等了这么久的副总，终于肯回国了。可我带了一个秘书，你给我安排的我就不要了。你不会生气吧？你带的人有什么不放心的？宋嫣然，逸晨，你认识嫣然？嫣然，你以前和逸晨见过？没见过，我想应该是沈总认错了。宋嫣然，你是不是还在生我的气？当年的事儿。当年，沈总，我想我们这是第一次见面。这到底是怎么一回事？逸晨，你到底怎么了？为什么看到宋嫣然，反应会这么大？思辰，你和宋，你的秘书是怎么认识的？五年前在大学里认识的。嫣然她是我学妹。大学？难道五年前宋嫣然离开是出国留学了？什么五年前出国留学？嫣然一直和家人待在国外，这是她第一次回国。逸晨，你这个反应不太对，你该不会是对嫣然？一见钟情了吧？我，我可警告你，他现在是我的未婚妻，你可别打他的主意。什么？他是你的未婚妻？是啊，我们回国前订的婚，还没来得及和你说。你这么惊讶干什么？该不会对我猜中了吧？逸晨，你喜欢嫣然？没有我，我不喜欢他。可你今天的反应，实在是太反常了。可能是最近有点累。思成，给你的接风宴已经安排好了。我们先去餐厅吧。好。不好意思，沈总，我不认识这边的路，才叫思辰来接我，让你久等了。嫣然，你不用担心，逸晨不是计较这些的人。你们先坐吧。还没开始点菜吧？逸晨，有没有什么忌口？啊，我我不吃。沈总不吃海鲜。你怎么会知道？我来襄城之前，特意调查过沈总的喜好，以后在沈氏上班还得靠沈总多照顾。逸晨，嫣然是不是很有心？是，不过我想问问苏小姐，你以前是不是出过什么意外导致失忆？失忆？嫣然一直都很好，从来没有发生过什么意外。逸晨，你怎么会突然这么问？我，可能是因为宋小姐太像我在找的那个人了。所以我总是忍不住去确认，是我冒犯了，抱歉。哈哈，没事没事，我们先吃饭吧。思成，刚才在饭桌上，你为什么要拦着我问宋依然问题？难道他？五年前嫣然受到了很大的刺激，导致选择性失忆。一提起五年前的事情，他就会晕倒。我不想让他难受。原来是这样，他忘了我，是因为我让他感到痛苦。逸晨，你对嫣然真的太过关注了。她现在是我的未婚妻，你不会做对不起我的事情，对吗？是，我不会做，也不懂做。那就好我现在到底要怎么做才是对的？进。沈总，你的文件。怎么是你？李秘书呢？李秘书今天请假了，由我临时担任您的秘书。您忘了吗？哦，是我忘了。没想到沈总还有一颗少女心，不过这个摆件怎么这么眼熟？你喜欢这个，送给你
，不敢不敢，我怎么敢乱拿沈总的东西？这本来就是你的东西。沈总，您这是什么意思？宋天然，你和我在一起就那么痛苦，没有一点甜蜜的回忆，值得你记住吗？沈总，你什么意思？我怎么都听不懂。逸晨，这个合同好像有点漏洞。你在干什么？思成，不是你想的那样。不用解释，逸晨，我希望你不要忘了答应我的话。我没忘，但我也有我的苦衷。我不管你有什么苦衷，再让我看到你被嫣然动手动脚，以后我们连朋友都没得做。思成，你别生气了。嫣然，你听好了，你是我的未婚妻。以后在公司，你不要和沈逸尘单独待在一起，明白吗？我和沈总之间什么都没有。不是我怀疑你，而是沈逸尘对你过于关注，万一他对你图谋不轨怎么？放心，我只喜欢你，谁也抢不走。只是我不想看到你们兄弟俩闹成这个样子。逸晨，对不起，你是知道的，我这个人容易冲动，你没生气吧？你要是真想道歉，今晚来我家喝一杯。好，不醉不归。逸晨，我来了。带这么多东西做什么？太见外了。这样才能显示出我的诚意嘛。为了表达我的歉意，我先干为敬。我认真想了一下，你不可能做出抢人未婚妻的行为。你今天说的苦衷到底是什么？你告诉我，说不定我能帮你。当初我和宋。算了，还是喝酒吧。要不先来说说你，你和宋嫣然是怎么认识的？五年前，那天我晚上回家，看见几个外国人围着嫣然，动手动脚。兄弟，兄弟，于是我上前把他救了下来。哎，这就是我和嫣然的初遇。不过我救他的时候，他似乎吓坏了，撕了一只很迷人的名字。他喊的谁？这我就记不清了。后来他家人告诉我，五年前他发生了点小意外，高烧七天，把以前所有的事情都忘记了。可能是他以前认识的人吧。陆氏阴府，是我害了嫣然。你说什么？我没听清。喂，思成哥。嫣然，我喝醉了，你来是。怎么喝了这么多酒？沈总，你房间在哪？我扶你进去吧。真重啊，累死了！嫣然，是你吗？你终于回来了。沈总，你喝多了。我不是你要找的那个人
，叶然，就是你，我找了你五年了。五年，沈总竟然这么痴情，你还是不肯原谅我吗？我不是故意要伤害你的，都是我的错。原谅你了，原谅你了。嗯，来，乖乖睡觉啊！你把手放开，我就在这，哪也不去啊。这是。沈医生的房间，为什么会有我和他的结婚照？我明明一直在美国，从来没来过香城。逸春不是你配角，以后叫我大少爷。以后叫我大少爷。大少爷，我的头好痛嫣然，嫣然，你今天怎么回事？一直心不在焉的。没事，思成哥，你叫我有事吗？昨晚谢谢你送我回家，还喂我喝了醒酒汤，不然我到今天头还是晕的。大思成哥，沈总他结过婚吗？没听他讲过，你问这个干什么？没事儿，我就是觉得沈总他年轻有为，应该有不少人喜欢。这你倒是提醒我了，我要多给他介绍几个优质对象，免得他老惦记你。没有的事儿，你别胡说，我先出去了。我要不要直接问沈总那张照片的来历？照片上那个女孩是我吗？难道我真是沈总找了五年的那个人？宋小姐，你有事？没有。昨晚谢谢你扶我回房。应该做的。你是不是看到照片了？你如果想知道真相，跟我来。More and more in my heart. Fall in love with you again. Why did you come to this place? I was so tired. Are you familiar with this place? I don't wanna hesitate no more. Give my all to you, 'cause you are my only one. I wish. This time we have to last forevermore. Never let you be alone. I promise till the end of time. Don't you fade away without me knowing. Xin Ran, you 快醒过来吧。医生，他没事吧 ？CT 显示一切正常。那他怎么还没醒？失忆症患者是可以通过刺激想起一些以前的事情，可是如果自身不愿意想起，外界的刺激反而会对他的大脑造成不可逆的损伤，严重的话可能会造成痴呆。之前那些痛苦的回忆，想不起就想不起吧。我们可以重新开始，我一定好好带你。沈逸琛，你不是说带他去见客户吗？为什么到了医院了，你到底对他做了什么？你小声点。医生说，嫣然需要安静的休息环境。谁允许你讲的这么亲热？他是我的妻子。你说什么？沈一琛，你最好解释一下。我和嫣然五年前就结婚了，五年前他出了点意外，消失了。这些年我一直都在找你，不可能，我根本不记得你，因为你失忆了，空口无凭，我看你就是在胡说八道。嫣然，走，我们回家。你还记得藏头会的那张结婚照吧？
床头柜。嫣然，你什么时候去了沈逸琛的房间？四生哥，不是你想的那样。沈逸琛，好，好，我把你当兄弟，你却抢我的女人。如果你还不信，我可以可以看我们的结婚证。时间是五年前。我和沈一晨真的是夫妻，现在你该相信了吧？沈沈一晨，我好像忘记了很多事儿。我们是夫妻，以后叫我一晨就行。一一晨，那你能讲讲我们之前的事儿吗？我们很相爱，我下班回家的时候。你会把热好的饭菜端给我，当我办公的时候，你会在旁边看书陪着我。嫣然，对不起，五年前我们就应该过上这样甜蜜生活。那当年到底发生了什么？我为什么会失忆？我的对家绑架了你，当我赶到的时候，你已经不知所踪。嫣然，不用去想以前的事儿。我们重新开始。现在你只要铭记一点，你爱我，我也爱你。可是为什么我听着你的话，心却是痛的？沈一晨，我们曾经真的相爱过吗？思辰，总裁。嗯，放桌上吧。如果沈一晨待你不好，你随时可以来找我。谢谢，四神哥。没想到我爱上的，竟然是我好兄弟的妻。宋嫣然。为什么感觉他好眼熟？心跳好快。你认识我？他不认识我。天助我也！我当然认识你。我叫沈志远，我是沈逸晨的弟弟。可是我从来没听逸晨提起过你。他当然不敢说。他做的那些肮脏事，怎么敢让别人知道？我凭什么相信你？这些是我的照片。现在你相信我们认识了吧？你真的失忆了？那你为什么还记得他？沈一琛吗？我也不记得了，是他先认出我的。你一定要小心他，就是他把你爸妈送进监狱的。她不是我的丈夫吗？为什么会那么做？什么丈夫？你们五年前就离婚了，你和她一点关系都没有啊！你说什么？你可千万不要被她给骗了，她就是个道貌岸然的伪君子。原来她一直在欺骗我。她不仅害了你们一家，还害了我们含冤入狱。我这次来就是为了报复她。你会帮我的，对吗？你想让我怎么帮你？如果沈志集团的客服资料泄露，还会有人选择和沈志集团合作？沈逸晨，是你骗我在先。
为什么会是我的生日？嫣然，你在做什么？我，我来给你送文件。你刚刚在做什么？我看得一清二楚。嫣然，为什么要这么做？史逸琛，是你先欺骗我。五年前我们真的相爱吗？真是一出好戏啊！哥，好久不见，你还真是痴情。只可惜，他早就……你闭嘴！医生说了，嫣然不能再受刺激。只要你不说，你想要什么我都可以给你。可是我想要的，就是看见你们所有人痛苦。<笑>嫣然，你真不记得了吗？啊？真不记得了吗？嫣然，真不记得嫣然啊！你真不记得，真不记得了吗？你真不记得了。哎，真不记得了吗？真不记得，不记得。嫣然，你到底要做什么？真是无趣，我只是告诉你，我回来了。你这破公司啊，也得破产了。心<笑>率正常，应该很快就能效率。你耐心等一下。他刚受了很强的刺激，对他的大脑没有影响吗？得等他醒来才知道。真希望你不要回想起来，不然你一定会离开我的。嫣然，你还好吗？大少爷，请叫我凤英。你想起来了？在沈家时，你一直设计利用我，给我一点温暖，让我心甘情愿为你赴死。我真傻，最后得到的却是一句。我们以后再也没有关系。我当时有我自己的苦衷。你知不知道当时我被被那个禽兽凌辱的时候，我还想着你，可是你没出现。我一直有派人在身边保护你。那天是意外。意外？轻飘飘的两个字就能把我所受的痛苦抹去？你现在在这装什么痴心手，装什么好人？我这一生都被你们毁了，我永远不会原谅你！你给我出去，出去！好，我走，你别激动，好好休息，我会替你报仇的。沈总查到了，沈志远一个月以前就和陈氏集团千金陈可欣奉子成婚，不久前刚被任命为陈氏集团总裁。陈氏集团，我们还惹不起啊！我知道了，派人先盯紧陈氏集团，不要放过任何风吹草动。奉子成婚，沈志远，你还真有点能耐。但是你敢动嫣然，我就一定要让你付出代价。给我想办法混到沈志远身边去。你这枚棋子，该动起来了。逸晨。刚嫣然给我递了辞职信，要离开，你快去劝劝。什么？走。就当是做了一场梦。
你醒了，我要开走了。你要去哪儿？你管不着。我怎么管不着？你在这儿一个亲戚朋友都没有，你还能去哪儿？沈一川，我是个成年人，我会为我自己负责，不需要你多管闲事。外面这么危险，你留在公司才是最安全的。你也太自负了，留在你身边才是最危险。你怎么就是听不进了？那个沈志远对你虎视眈眈，万一……嫣然，你就听劝留下来吧。毕竟你们俩是夫妻。思成哥，忘了和你说了，我和他早在五年前就离婚了。什么？我什么都想起来了，这段回忆太痛苦了。既然你们离婚了，是不是说明我还有机会？思成哥，你不介意我离过婚吗？我爱的是你这个人，又不是你的过往。可是，可是我的身子。早已被亲属玷污。嫣然，别想那么多，先留在沈氏集团吧，我来保护你。你来做什么？当年到底发生了什么？嫣然她不肯说，我只好来问你了。现在的陈氏集团总裁是我的弟弟沈志远，他才。咱们伤害过嫣然，你只要记住，沈志远是我们共同的敌人。好、啊，我现在要重新追求嫣然，咱们兄弟俩公平竞争。红玫瑰的花语是我爱你，每一天。嫣然，今天也爱你。哇，孟副总好浪漫呀！嫣然，我真羡慕你。这是沈总给你的，拿走，我不要。花已经送到了，我先放这儿了。茄子花的花语是永恒的爱。沈一晨，你觉得我会信你吗？小鱼，花送你了。沈总送你的，我可不敢收。肯定是思成哥放在这儿的，他想的真周到。嫣然，你已经开始吃饭了。这是，本来想让你尝尝我的手艺，既然你已经吃了，那就下次吧。小鱼，今天谁来过我的工位？好像李秘书来过。这是沈一春亲手做的。嫣然，找我事儿。沈总，请你以后与我保持点距离，别打扰我工作。我怎么打扰你工作了？不要再让李秘书给我送些奇怪的东西了，我不会收的。那是李秘书的个人行为，和我无关。沈总，才发现你脸皮这么厚。你要干什么？别动我，你的头上外了。沈总，你这又是什么行为？我的个人行为，嫣然，你能原谅我吗？嫣然，这都是假象，他对你好，想在此理由你，不能。好吧，那你快去工作吧，不然啊，又要怪我影响你。李秘书做的不错，继续，不要停。嫣然。我会把最好的都送给你，以弥补我对你犯下的过错。你怎么想的？团建来爬山露营？
真是累死我了。嫣然，身体太虚弱，需要爬山，好好锻炼一下。我竟然没想到，这局你赢了。幼稚。思成哥，你辛苦了。来，来吃个水果。我的呢？沈总要吃，自己去篮子里拿。我这没多余的了。思成哥，你能陪我到处去看看风景吗？我很乐意，我也去。沈总，你去干嘛？不好意思，请你不要打扰我和思成哥的二人世界。逸晨，你就留在这里守营地吧。嫣然回来过吗？没有啊，你们不是一直在一起？中途嫣然说要去上厕所，我在原地等了一个小时都没有看到他人，这么晚了，他会去哪儿？什么？愣着干嘛？还不快去找人！别过来！你别过来！嫣然，宋嫣然，叶晨，叶晨，嫣然，你为什么才来？为什么？为什么？为什么？对不起，是我来晚了。你知不知道我等了你好久好久？我知道。为什么你才来？没事了，没事了。我来了，嫣然，这是，苦脸睡着了，别吵醒他。他到底怎么了？创伤后应激障碍。为什么会这么严重？当年沈志远强行玷污了他。你。是我没有保护好他，你已经输了，你早已不配待在嫣然身边。昨晚谢谢你，不用谢。我昨晚说的都是胡话，你忘了吧？沈一晨，没想到我还爱着你。但我不想再和你纠缠不清了，彼此相望才是最好的结果。嫣然，怎么一个人在这儿发呆？没有，看风景呢。我说过，你有任何烦恼都可以和我说，就像我们在大学里一样。思成哥，我知道你有一段痛苦的过去。你都知道了。嗯。我只希望以后我能保护你不再受到伤害。你还愿意嫁给我吗？我，我，看着我的眼睛，我是认真的，认真的爱你，认真的想娶你。难道你还爱着沈逸琛吗？我，不爱了。或许嫁给思成哥，我就能彻底忘了他。我愿意嫁给你。太好了，嫣然。我的新娘，逸真，告诉你一个好消息，我们要结婚了。什么时候的事？就在刚才，嫣然她答应了我的求婚。沈总，希望你准备好份子钱，并且能衷心祝福我们俩，白头偕老，早生贵子。沈总。今天就是宋小姐和穆副总结婚的日子了，你再不去阻止就来不及了。可是他厌恶我。宋小姐心里肯定还有你，你送给她的东西，她扔到垃圾桶后都会挑挑拣拣收藏起来。你是说？沈总，你为宋小姐付出了这么多，不要让自己后悔啊。你说的对。沈总，卢警长找您。什么？今天我就要嫁给思成哥了，不知道沈医生会不会来。喂，李秘书，什么事儿？宋小姐，我好了，沈总被警察带走了。怎么会这样
。沈总暗卖在陈氏集团的卧底被沈志远收买，两人设局陷害了沈总。沈玉春不是很厉害吗？怎么会这么轻易落入圈套？沈总这么做是为了给你报仇？为了我？我要去救他。婚礼就要开始，你要去哪？我有我在，不用害怕。我对不起，思成哥，我不能和你结婚了。你知不知道你在说什么？沈玉成出事了，我要去救他。所以你还是爱着他，对吗？那你为什么答应和我结婚？宋嫣然，你把我当成什么了？你和沈一真博弈的棋子吗？想来就来，想走就走。对不起，我不准你走，我不准你去找他。他一个亲人都没有，现在只有我能帮他了。你清醒点，你们已经离婚了，你和他一点关系都没有了。可我曾经是他的妻子，我心里放不下他。那我呢？你爱过我，爱，只是你更爱他，对吧？你要想清楚了，跨过这道门，你就再也没有回头路了。思成哥，是我对不起难道我要去求沈志远吗？他会不会？可现在也没有别的办法。哟，肖美人，你怎么来了？你到底要怎样才肯放过一晨？宋嫣然，你什么态度？你什么身份敢这么和我说话？如果你肯给我跪下的话，我可以考虑听听你说的话。求您高抬贵手，放过一晨。嘿，有有有有，没想到你这么爱我那个废物哥哥，放过他，他害得我们沈家家破人亡。你以为我会放过他？我要让他在监狱里生不如死。嗯，你还是这么想？要不这样吧。如果你肯当我的情人，我可以考虑让沈一晨在监狱里过得好受一点。你做梦！监狱里什么人都要。我稍微打点招呼，说不定他明天就真的瘸了呢。你不可以这么做！你以为我做不出啊？今天你不答应我，明天他可能就真的少了一个腰子。<笑>沈一晨的命掌握在你的手里，你好好想想吧。我，一晨，我该怎么办？你这么爱沈一晨，不会不同意的吧？沈志远，你在干什么？贱人，竟敢勾引我！老婆，还好你来得及时啊，不然我跳进黄河也洗不清了。这位贱人，他竟然想勾引我！还好我弟弟好。好啊。是你这个狐狸精，还真是阴魂不散！老婆，别动了肚子里的孩子啊，别生气了。孩子，快滚！老天爷，你为什么一点希望都不肯给我？马上就要到时间了，我真的要这么做吗？宋嫣然，做个地下情人，一辈子都会抬不起头。事到如今，除了委曲求全，还有什么办法呢？嫣然，思成哥，你怎么在这儿？给我一个外国客户送衣服，这么晚了，你来这高档酒店干什么？我随便看看。你知道你撒谎的时候习惯低头吗？你到底是来干嘛？宋嫣然，你怎么和沈志远搞在了一起？
我只能这么做，只有这样才可以救一琛。所以你要出卖自己的肉体？我能怎么办？亲眼看着一琛被警察带走，我就什么都做不了。我不准你这么做，我不准你这么做。思成哥，你别管我了。我手机上有个号码，只要我打过去，明天一晨就能放出。但是我会永远消失在你面前。你怎么选？好，我知道了。喂，爷爷是我，我自愿回到我的家。老林姐允许赵家姐姐，我希望。你能出手救我的好兄弟沈一晨。好了，回家吧。明天你们在公司见到沈一晨。我回家吧。谢谢你，思成哥。운명이란믿음이우리사랑을붙들。为什么？沈医生怎么不在？嫣然。一晨，你终于回来了。乖，别哭了，都过了就好了。我以为再也见不到你了。谢谢你，做了这么多事。还好你没事，让我一辈子都不会原谅你。你最好有事。沈总，你刚收到的消息，沈一琛被人救出来了。什么？谁救的？帝都的牧师集团。我们惹不起。他怎么会认识帝都的人？这次没弄死你，算你走运。又有什么事啊？我们与国外好几个高档公司的合作都黄了，怎么回事啊？不是都已经谈好了要签合同了吗？是沈氏集团，他们以更低的价格把他们抢走了，一群废物，那就压低价格继续去谈。这几个公司的合作绝对不能丢，丢了你们就不用回来了。沈一成。好几个合作都黄了，沈志远现在鼻子估计都要气歪了。自作孽不可活，活该。接着我会一步步抢走陈氏集团所有合作，让他变成光杆司令。我也想到了个好主意，击垮他。啊？等着看好戏吧。调皮！你这个狐狸精约我出来干什么？陈小姐，我有名字，我叫宋嫣然。哎，你叹气干嘛？我是为陈小姐叹气啊！你这么好的人，沈志远根本就配不上你。你叫我来就为了挑拨离间？我劝你还是省省心吧。我们夫妻俩的感情好得很。陈小姐，你真的了解你丈夫吗？他每晚凌晨两三点才回家，真的不怀疑吗？他是在忙公司的事情，应酬。我想这些，陈小姐，你有权知道。或许你还不知道吧，你们公司长得好看的女生都被沈志远睡过了。不可能，他发誓只爱我一个人，这一定是你造假来挑拨我们的关系。你这个狐狸精，别想得逞。陈小姐，别着急走啊，眼见为实，耳听为虚。今晚我带你去个地方。你就知道我说的是真是假了。
你确定沈志远在里面？陈小姐，我从不骗人。谁？沈志远。老婆，老婆，老婆，你你听我解释啊！你竟然背着我偷情，我瞎了眼才看上你这条狗屎！离婚，我要和你离婚。老婆，你小心孩子。孩子你也别想要了，我会打掉他和你离婚。哎。呃，老婆，原来是你这个贱人搞的鬼啊！二少爷，这份惊喜你喜欢吗？如果你现在跪下来给我磕个头，我可以考虑替你解释一下。滚！沈志远，好好享受从高处跌落的滋味吧。你知道沈志远和陈可辛离婚了吗？他们果然离婚了。你怎么做到的？沈志远这个四处发行的畜生，想捉奸还不容易。对不起，以前让你受苦了。没关系，只有你在身边，什么都不怕沈一川、宋嫣然，你们害我母亲入狱，害我被陈家扫地出门，害我失去了一切，我绝对要让你们付出代价。终于醒了，你想干嘛？你不要出动。想干嘛？你这小脸蛋可真……你说，又是会玩的，还会不会有人喜欢你？你把我害得这么惨，我是先挖眼睛呢。还是先割鼻子呢！<笑>你冷静一点。你去死吧！别动！沈志，先冷静，冷静。好啊，都来了。你想救他？好，那就由你自己来换吧。怎么换？应该是个瘸子。啊，把刀捡起来。走走不要，一直不要。我只数三下，一、二，不要。啊、哦，哈哈哈哈还有一只，还有一只。啊！医生，医生，不许动！嫣然，谢谢你悉心照顾我这么久。说什么傻话？这是我应该做的。医生，他的腿怎么样了？他的腿之前受过伤，这次又受重伤，只怕此时很难再站起，要做一辈子。我的腿会好起来的，一定会治好的。嫣然，你能答应我一件事吗？什么？我现在是真的残废了，你还愿意嫁给我吗？愿意嫁给我吗？我愿意。我愿意。我愿意。我愿意